Welcome sa ating channel mga kaibigan. Nandito ulit tayo ngayon para sa isang episode ng Real Quick. Okay, dito natin sasagutin ang inyong mga katanungan ng mabilisan lang at uh, syempre kukunin natin yung tanong sa ating uh, Facebook page where uh, may post po ako doon na humihingi ako ng inyong mga katanungan at sasagutin natin ng mabilisan. For more videos like this, feel free to subscribe. For this episode mga kaibigan, sasagutin natin ang isa sa mga tanong ni Josh uh, Gesmundo. Alright, so shout out sa iyo Sir uh, Josh Gesmundo. Ang kanyang uh, tanong is uh, power supply ratings pero actually nasagot na natin yan. Meron na tayong video. And ang uh, sasagutin ko is yung kanyang third question which is motherboard size. Well, ito yung sasagutin natin kasi medyo isa sa mga napapanahon na nangyayari ngayon. Maraming nagtatanong kung ano bang uh, size ng motherboard ang bibilihin ko. Eh, marami rin tayong mga nakitang builds na medyo hindi nagtutugma yung mga uh, boards sa mga chassis. Well, it's uh, one of the common thing na nangyayari dahil nga sa uh, medyo hindi tayo masyadong aware pagdating sa sizes. Well, ito po ang aking kasagutan mga kaibigan. Meron po tayong tatlong sizes ng motherboard. Meron tayong pinaka-common na mini ITX micro ATX at saka ATX. So, ito po yung pinaka-common muna na sasagutin natin kasi mabilisan lang po ang ating video. Hindi na muna natin i-expound yung mga EATX or Extended ATX and other uh, sizes. Ito muna, Mini ITX, Micro ATX, and ATX. Unang-una, yung ATX tayo kagad, doon sa pinakamalaki. Pinakamalaking motherboard is uh, kadalasan ganito yung sizes, parang uh, Maximus ROG ng Asus, Gigabyte, X570, ayan, Ito uh, mga ganitong sizes ng motherboard is ito uh, po yung mga tinatawag nating ATX. Kadalasan ang advantage mo pag nag-ATX ka is mas marami kang choices pagdating sa mga enthusiast na build or sa mga pang-mainstream na build. Ibig sabihin yan mga kaibigan kung high-end ang yung build or those rigs na around 40,000 to 50,000 to 60,000 to 100,000 and above up to 1 million kung hanggang sa naabot uh, anything that your money can buy kadalasan ang babagsakan muna dyan is mga ATX build na mga kaibigan. Dahil dito talaga sobrang wide array yung choices. Nandyan yung mga boards that support sa uh, multi-GPU setup. Nandyan yung board that uh, comes with the uh, very good power delivery that can drive up to the top of the line. Uh, processors. Nandyan yung uh, board na it comes with those uh, fancy looking design. Kadalasan sa ATX mo yun makikita. Well, in terms of pricing, syempre, yun naman yung kapalit. Kadalasan sa mga ATX motherboards, they comes with this pricing na from uh, mainstream to enthusiast uh, level lang. Like for example, mga uh, pricing na around uh, 5,000, 6,000, bihira pa nga yung 5,000 na ATX. Eh. Kadalasan nasa 6,000 and above na yan mga kaibigan. So, ayan po yung lagi nating tatandaan. If you will be going for an ATX, of course, you should also consider that you will go for an ATX chassis. Kasi pagdating din po sa clearance ng chassis, kadalasan ito pong ATX yung kailangan yung i-consider kung anong chassis yung pipiliin nyo. Unlike with the micro ATX and mini ITX na kung nagkamali ka ng chassis na napili, well, you can fit it anyway. Kahit na medyo hindi na ganun kaganda yung uh, itsura. Pero with ATX, pag mali yung napili mong chassis, automatically, hindi mo magagamit yung casing. Kaya ang pinaka-importante, pag bumibili ka ng ATX, is kailangan you should be always aware that ATX chassis din yung nabibili mo. Now, moving on to the micro ATX, ito naman yung motherboard that comes with this smaller form factor, which is, in terms of size, of course, is smaller than ATX. Mas space saving siya. And kadalasan dito tayo sa micro ATX, makakakita ng mga entry-level motherboards up to the mainstream or mid-range motherboards. Bibihira tayo makakakita ng mga pang top of the line ng mga micro ATX. Most of the times, ito yung mga motherboards na pwede mong bilihin pag uh, medyo concerned ka pagdating sa budget and uh, medyo nagtitipid tayo. Then, uh, of course, you will go for the micro ATX pag uh, medyo gusto naman natin na kahit paano high end pero hindi naman uh, uh, ganun din uh, ka-expensive or kamahal then you will go also for the micro ATX. And uh, yun nga, uh, in terms of features, mas uh, less yung features niya kadalasan compared sa ATX. Pero there are also good micro ATX that are better than the ATX motherboard. Hindi naman all of the time is uh, porket mas maliit yung size niya, is mas mahina na kadalasan ang micro ATX. Uh, kasi may mga ATX din na motherboard 
na mas mura din sa micro ATX. Pero most of the times nga lang kasi mga kaibigan, pagdating sa micro ATX, kadalasan ito yung mga uh, more affordable or cheaper variant and uh, mas space saving na variant ng ATX. And then lastly is the mini ATX. Ito yung pinakamaliit na motherboard that is really designed to have an enthusiast or mainstream build na kahit pa paano in terms of uh, space is hindi siya ganun ka bulky or hindi siya ganun kalaki compared sa mga ATX motherboard na kahit pa paano na design para sa mga consumer that as much as they wanted performance they also consider yung space and uh, most of the times mas mahal lagi ang mini ITX kaysa sa micro ATX din so how ironic mga kaibigan na bakit ganun mas maliit siya pero bakit uh, uh, kasabi mo kadalasan mas mahal ang mini ITX kaysa sa micro ATX Uh, yung component na kasi na ginagamit pagdating sa mga mini ITX or yung mga uh, tinatawag nating SMD or electronic component are um, mas expensive na. So, ibig sabihin, to cramp up that kind of performance na mag-perform itong motherboard na to as uh, like this uh, micro ATX motherboard or kahit paano, uh, like uh, some of the budget or uh, mid-range uh, ATX motherboard, they need to use Um, components like uh, yun, itong mga ganito, tantalum capacitors instead of uh, using the typical electrolytic capacitors na makikita nyo dito sa mga motherboards ng ATX and micro ATX gumagamit na sila dito ng mga uh, surface mounted uh, components na medyo mas pricey so dun kadalasan yung pinakadahilan kung bakit mas pricey ang mini ITX kasi nga itong mga manufacturers they also need to consider the efficiency of the motherboard kasi nga very tight yung space So, this board should not be that kind of board na very excessive pagdating sa mga i-dissipate na thermals na magagaling sa kanyang uh, VRM or sa kanyang uh, power delivery. Pero to cut it short mga kaibigan, you will go for a mini ITX motherboard kung uh, medyo concerned ka sa space. You will go for a uh, micro ATX motherboard if you are uh, concerned in terms of budget. And you will go for the ATX motherboard if you want to have uh, wider options or more features, prefer more features, more on everything. So, ayan po ang mga kaibigan ang ating mabilisang sagot sa mga motherboard sizes in terms of micro ATX, mini ITX, and yes, ATX motherboard. For more videos like this, feel free to subscribe.